Welcome back to a new video lecture and in this lecture we discuss some of the terms is related with the earthquake that is magnitude then intensity then classification of earthquake in the previous lecture we discuss about what is earthquake then different terms is related with earthquake like focus what is focus then what do you mean by epicenter then what do you mean by seismic waves different classifications of seismic wave so those who didn't watch the previous lecture please go and watch those lecture okay so now we move on to today's topic that is magnitude of earthquake actually magnitude of earthquake means the measure of energy released during earthquake okay eppozhaano earthquake nu parayna oru phenomena happen cheynathu അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ എർത്ത് വേക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സീസ്മിക് ബേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് സീസ്മിക് ബേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് എർത്ത് വേക്ക് ഹൗ മച്ച് സൈസ് ഓർ ഹൗ മച്ച് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത എത്രത്തോളമാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റിക്ചർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സോ സീറോ ടു നയൻ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് റിക്ചർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദെൻ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽസ് ലോഗ്രിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ദ മാക്സിമം seismic wave amplitude at 100 km from epicenter means so we are representing if the maxima amplitude is let us take an example a and you can represent that log to the base 10 this way we can represent that magnitude in this way and you can consider an equation means if the magnitude of an observed earthquake m from or earthquake നമ്മൾ കാണുക എന്ന് കരുതിക്കോളുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ലെറ്റ് ആസ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എം കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിക്കോളുക സോ യു ക്യാൻ റൈഡ് ഡൗൺ എ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് വേ ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്ക് എ മൈനസ് ലോക്ക് എ നോട്ട് സോ ഹിയർ ദിസ് ലോക്ക് എ റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ ദിസ് എ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ റെക്കോർഡ് റേസ് ഓഫ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സേർഡ് എർത്ത് വീക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ സെയിൻ റിപ്പീറ്റ് നമുക്കൊരു എർത്ത് വേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിക്കൂടുക ഒരു പ്ലേസിൽ എർത്ത് വേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിക്കൂടുക അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു കേസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണെന്ന് കരുതിക്കൂടുക ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ അതായത് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഫിനോ നമ്മൾ സ്റ്റേ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ നോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് എ നോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഹിയർ റെപ്രസെൻസ് ടു കേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ബി ആൻഡ് എം എസ് സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ദിസ് എം ബി മീൻസ് എം ബി മീൻസ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻ ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് എർത്ത് വേക്ക് അതായത് വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ബി ഇനി എം എസ് എന്താണ് വളരെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് വേക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് the richter magnitude and what about the earthquake effects so if the value is between this 0 to 2 not felt by people okay adinde or after effect nu parayunnathu athrathalam illa indinde value koodum thorum prashnam koodikondirikkana okay oro case ilum ee parayna values inde koodum thorum 2 to 3 felt lilt by people valare cherudayittu or anubhavam aayirikkum namakku undavunnathu ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഏരിയകളിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എർത്ത് വേക്കൊക്കെ ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് പോകാം നമ്മളൊരു പക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത പല വാല്യൂസ് കൂടി വരുന്നു അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് എബോ ഒക്കെ വളരുന്ന കേസിൽ 
ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബ്രിഡ്ജസ് എല്ലാം കൊളാപ്സ് ആവുന്നൊരു കേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ദ എർത്ത് വിക്ക് എഫക്ട്സ് ഓൾസോ വിൽ ബി വെരി ഹൈ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന എർത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മെഷർ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് ബൈ എർത്ത് വേക്ക് ആണ് ദെൻ ദിസ് എനർജി ട്രാവൽസ് ഹസ് സീസ്മിക് വേവ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് അബ്സോർഡ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ പറയുന്ന എനർജി ട്രാവൽസ് ഹസ് എ സീസ്മിക് വേവ്സ് സീസ്മിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രോപ് പോപ്പുലർ യൂസ് ദോ ദ യു എസ് ജി എസ് പ്രിഫേഴ്സ് ദ എം എം എസ് ഫോർ ലാർജർ എർത്ത് വേസ് മീൻസ് യു എസ് ജി എസ് മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ യു എസ് ജി എസ് മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ എർത്ത്വേക്ക് ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും എം എം എസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എം എം എസ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ ദെൻ മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സീസ്മിക് വേസ് റീച്ചിങ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സീസ്മിക് വേവ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ചാൾസ് റിക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന കേസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കേസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും പെർ ഡേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓളം ഫ്രീക്വൻസിയോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ് അസ് ദ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് വളരെയധികം ഏതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ So next moving on to the other very important term that is intensity. Don't confuse with the terms is magnitude and intensity. Here the intensity express the rating of an earthquake on the basis of its absurd effect on living and non-living things. Is. Okay the rating of an earthquake on the basis of its how much effect it happens. Living things and non-living things in a method of all. ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷേക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻ എർത്ത് വേക്ക് വേരീസ് ഫ്രം ഹാംലെസ് വൈബ്രേഷൻസ് ടു മൈൽഡ് ജെക്സ് ആൻഡ് ഷേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഡിവാസ്റ്റേഷൻ അപ്പം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് മുതൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ സിറ്റുവേഷൻ വരെ അതായത് മൊത്തം തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ വരെ ഇതിൻ്റെ കേസുകൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സംഭവിക്കാം ആ ഒരു റേഞ്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് The fact is determining the intensity, distance from the epicenter, one of the reason. Then, compactness of the underlying ground, then type of construction, magnitude of the earthquake, duration of the earthquake, depth of the focus. That is the intensity of the character, the earthquake rating represents the rating, depends on what type of construction is. That is the earthquake of the magnitude of the earthquake. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടും തോറും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രത്തോളം നേരമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയുക സോ ഹ്യൂർ ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റോസി ഫോറൽ സ്കെയിൽ അത് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ഇൻ സ്കെയിൽസ് വൺ ടു ടെൻ ദെൻ മെറാക്കിൾ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ട്വൽവ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലെന്ത് അളക്കണമെങ്കിൽ മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എർത്ത് വേക്കിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ കേസാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്കെയിൽസ് യൂണിറ്റ് മറിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലിറ്റർ സ്കെയില് അല്ലെങ്കിൽ എം എം എസ് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് കണ്ടിരുന്നു ദെൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് മോഡിഫൈഡ് മെർക്ക
ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മളതിനെ അതാണ് കെറ്റാസ്ട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഡിസ്റ്റാ ഡിസാസ്റ്റർസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് ദോസ് ടേംസസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ദിസ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ഓഫ് എർത്ത് വേക്ക് ഓക്കെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ പോയിൻസസ് ദെൻ അനദർ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ വാല്യൂസ് ഓഫ് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എർത്ത് വേക്ക് റെക്കോർഡ് സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എ ഡയഗ്രാം ഐസോ സീസ്മെൽസ് so it refers to the lines passing through points of same intensity in a particular earth wave order okay so here you can visualize the isosismal map okay if you take adayathu nammal ee oru circle varichirikkana allengi oru lines complete cheyidirikkana oru portion observe cheyuga ipo 6 7 ennakke ezhuthittundu ivide aa oru class il ulla intensity ennu parayunnathu allengi lines nammal join cheyidirikkana lines il same intensity il aayirikkum എർത്ത് വേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനെ പർട്ടിക്കുലർ എർത്ത് വേക്ക് റെക്കോർഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എർത്ത് വേക്ക് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻസ് കൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി സെയിം അതാണ് കേസ് അതാണ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മേ ബി റെഗുലർ ഓർ ഇറഗുലർ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ് ടു സോ ഓർ സോഫർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് അല്ലാത്ത കേസുകളും ഉണ്ട് ദ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഷോക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റോക്സ് ഓക്കെ ഐസോ സീസ്മെൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ ഒരു എർത്ത് വേക്ക് റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് അതിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ റോക്സിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോക്സ് എത്രത്തോളമാണ് ഡെപ്തിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഐസോ സീസ്മെൽസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഐസോ സീസ്മെൽ മാം ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വീക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വീക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡെപ്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഷാലോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് ലൈസ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സർഫസ് എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷാലോ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ നേച്ചറും പറയുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ ആണ് ഷാലോ ഡെപ്ത് എന്നാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ റെയർ ആണ് ബട്ട് വൈഡ്ലി എഫക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഡീപ് സീറ്റഡ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വെരി വെരി റയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബി ലൈക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ക്ലാസ് ഇ ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ വാട്ട് ഈസ് എ ആക്ച്വൽ കോസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ ഫിനോമിന ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എർത്ത് വേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്ക് കോസ്റ്റ് ദ്യൂ ടു ഫോൾട്ടിങ് ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എലോങ് റപ്ചർ പ്ലെയിൻസ്
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി റെക്കോർഡ്സ് ദ അറൈവൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സീസ്മോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ സിസ്മോഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സീസ്മോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സീസ്മോഗ്രാം ഡോൺ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് സീസ്മോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സീസ്മോഗ്രാം സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സീസ്മോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഈദർ ഹോൾസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ കോസസ് ഓഫ് എർത്ത് വീക്ക് നോൺ ടെക്ടോണിക് ഓർ ടെക്ടോണിക് കേസസ് so the vibration induced due to volcanic eruptions atomic explosion collapse of ground adayathu endaka kaaranangalana origin endana nu paranju appo adinte pinnilulla kaaranangalana non tectonic in tectonic in case nammal paranjirunnu appo non tectonic in case il nammal paranjirunnu volcanic eruptions inde case kondana develop cheynathu the volcanic earthquake the forceful eruption of lava ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടി ലാവ ത്രോൺ അണ്ടർ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷർ ഒരുപാട് ലാവ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾക്കാനിക് എർത്ത് വേക്കിന് കാരണമാകാം ദെൻ കൊലാബ്സ് എർത്ത് വേക്ക് മീൻസ് ദ ലോക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് റെയർ ഒക്കറൻസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മൈൻസസ് എക്സെട്ര അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് നേച്ചർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊലാബ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൊലാബ്സ് എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്ടോണിക് മോസ്റ്റ് കോമൺ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി സോ വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്കിൻ്റെ സോ ദാറ്റ് തിയറി വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഇലാസ്റ്റിക് റീബൗണ്ട് തിയറി ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിയറി സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദിസ് ഓൾക്കാനിക് എർത്ത് വേക്ക് ആൻഡ് ടെക്ടോണിക് എർത്ത് വേക്ക് സോ നമ്മൾ ടെക്ടോണിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് വെരി ക്ലിയർലി two blocks are displaced relative displacements happening whereas in the case of volcanic eruptions what is happening here oru lava allengil volcanoes produce cheyna adinde oru effect kondana volcanic eruptions allengil non tectonic endu parayna oru phenomena develop cheyyanadu appo rendu kaaranangalana main aayittu earthquake develop cheyana allengil earthquake de origin kaaranam aaganam adu onnu tectonic um onnu non tectonic um aanu ടെക്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആണ് നോൺ ടെക്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് സോ ടുഡേസ് ലെക്ചർ വി ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിങ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എർത്ത് വേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പിന്നെ കണ്ടതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വേക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് വി വൈൻഡ് അപ്പ് ടു ഡേ